ஹாய் ஹலோ வெறும் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கேப் ஜோட் மொபைல்ஸ் நிறைய பேர் ஆர்என் ஃபைவ் ஓஷன் த்ரீ வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டவுட்ஸில் இருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்என் ஃபைவ் ஓஷன் த்ரீ யாரெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்ற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஆர்என் ஃபைவ் ஓஷன் த்ரீ வாங்கணும்னா நான் சொல்ல போகிறேன் அனைத்து கேட்டகரிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைட் அதாவது ஆர்என் ஃபைவ் ஓஷன் த்ரீ நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வீட்டில் ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு வண்டி இருந்திருக்கணும் உங்கள் பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு வரதுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படி இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு பால் பேக்கெட் காய்கறி வாங்கிட்டு வரதுக்காக உங்கள் வீட்டில் ஒரு வண்டி இருக்கணும் ஆர்என் ஃபைவ் ஓஷன் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு அத்தியாவசிய வண்டி கிடையாது அது ஒரு ஆடம்பர வண்டி தான் நான் சொல்லுவேன் நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக இருப்பீங்க வீட்டில் ஆடம் பிடிச்சி எனக்கு வண்டி வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுகிட்ருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக ஒன்றும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் வண்டி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி பட் ஆர்என் ஃபைவ் ஓஷன் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செட் ஆகாது அது உங்கள் ஃபேமிலிக்குமே செட் ஆகாது அதனால் தயவு செஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு ஆர்என் ஃபைவ் ஓஷன் த்ரீயே வாங்காதீங்க அப்படின்றது தான் என்னோடய சஜஷன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி உள்ளே போனோன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வண்டி செட் ஆகுமோ ஆகாதா அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வண்டி நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம் ஏன் சொல்கிறோன்னா இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருந்து காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பீங்க இந்த வண்டிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அது போல் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எப்போயாவது லாங் ரைடு போவேன் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த வண்டி கரெக்டாக இருக்கும் பட் உங்கள் கூட எப்பயுமே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் அப்படி இல்லை நீங்கள் கமிட்டட் அப்படின்ற பேர் நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் இந்த வண்டியை வாங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஏன் சொல்கிறோன்னா இந்த வண்டியோட பில்லியன் சீட்டோட பொசிஷன் அப்படி ஸோ பின்னாடி யாராவது நீங்கள் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வரப்ப அவங்களோட ஃபுல் லோடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பைனில் தான் ஆக்ட் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களோட விரிஸ்ட் பால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மரணமாக வலிக்கும் அவங்களோட ஃபுல் லோடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மேலே தான் ஆக்ட் ஆகும் வண்டியே ஓட்ட முடியாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கண்டிப்பாக ஓட்டலாம் டென் டு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் ரைட் பண்ணுறப்ப உங்கள் முது மேலேயே யாரோ ஏறி உட்காந்துருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷராக இருக்கும் ஃப்ரீயாக ரைட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க இந்த வண்டி வாங்கலாமா வேணாமா அதுலேயும் வேலைக்கு போகிறவங்க டெய்லி ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவீங்க இல்லை வீக்கெண்டில் எப்போயாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட லாங் ரைடு போவேன் அப்படின்றவங்க இந்த வண்டி வாங்கலாம் சிட்டியில் தான் அதிகமாக ஓட்டுவேன் அதாவது என்னோட ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டி சரௌண்டிங்கில் இருக்குது அதிகமாக டிராஃபிக் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் பெங்களூர் சென்னையெலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஓஷன் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபுல்லி ஃபேடு பைக் சிட்டி ரைட்ஸில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆரம்பத்தில் தெரியாது போக போக உங்களுக்கே வெறுப்பாயிடும் என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேட்டகரிலே பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸில் இருப்பீங்க இப்போ வந்து நான் டிஸ்ட்ரிக் டு டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் தான் வந்து நான் போய் கலெக்ஷனுக்கு போவேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் இந்த வண்டியில் வந்து எக்கனாமிக்கல் ரேஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி தருது அதனால் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் அது போல் நீங்கள் நினச்ச டைமுக்கு போகலாம் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் அதே சேல்ஸ் பர்சன் நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே தான் நான் அதிகமாக இருப்பேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் நினச்ச இடத்துலலாம் இந்த வண்டி நிறுத்திட்டு போக முடியாது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபுல்லி ஃபேடு பைக் சின்ன சின்ன சந்தெல்லாம் நிறுத்திட்டு போக முடியாது ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பயந்துக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த வண்டி செட் ஆகாதுன்னு என்னோட பர்சனல் சஜஷனாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு மேலே இருக்கிறவங்க இந்த வண்டி வாங்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக இந்த வண்டியை வாங்கலாம் டுவெண்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்னா ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டு டுவெண்ட்டி எயிட்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ திரும்ப நீங்கள் ஒரு நூறு பைக் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அட்லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மூணு கேட்டகரியுமே உங்கள் வீட்டில் அதிகமாக வந்து எலி தொல்லை இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அப்பயும் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஏன்னா பர்சனலாக என்னோடய வண்டியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலி ஏரி ஒயர்லிங்லாம் கட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் நான் செலவு பண்ணேன் அது ஒரு பெரிய மேஜர் இஷ்யூஸ் இல்லை ஸோ அது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்கள் கார்லேயோ இல்லை பைக்கில்